안녕하세요. 투피엠의 조동입니다. 어, 바로 이곳이 녹방, 녹방이라는 곳이군요. 음, 하트비트 때 무대에서 이제 누워본 적은 있는데 이렇게 방송 활동 하면서 누워보면, 누우면서 이제 방송하는 건 처음인 것 같아요. 그래서 굉장히 좀 신선하고 재밌을 것 같아요. 일단 뭐 누워있는 게 굉장히 자세가 편하니까 뭐또 자유로운 느낌도 들고 하네요. 근데 아무래도 방송이다 보니까 좀 걱정이 되는 게 있다면 누워 있으면 얼굴이 좀 많이 눌려서 나올까 봐 사실 그게 좀 제일 걱정이 되긴 하는데 뭐잘 나오고 있는지 모르겠는데 잘 나오고 있나요? 네 일단 다른 이제 아티스트 분들의 눕방을 보면서 굉장히 재밌겠다라는 생각을 좀 많이 해봤어요 좀 뭔가 허심탄회, 허심탄회하게 자기 자신을 돌아보면서 뭔가 이렇게 얘기를 할수 있는 정말 친한 친구들한테 얘기할 수 있는 약간 그런 방송인 것 같아서 또 해보고 싶었고 막상 또 이렇게 누워보고 있으니까 조금 떨리고 그러네요 일단 오늘의 눕방 이 스튜디오가 굉장히 아기자기하고 색깔도 알록달록하고 이뻐요 그래서 어 뭔가 온전히 저를 위한 그런 방인 것 같아서 참 기분이 좋네요 생각해보니까 단독으로 이렇게 브이앱 하는 게 엄청 오랜만이더라고요. 생일 기념 때 브이앱에서 이제 여러분들께 인사를 드렸었는데 그때도 좀 정말 오랜만이다 라고 인사를 드렸던 것 같은데 오늘도 좀 오랜만인 것 같아서 죄송해요. 좀 자주 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 자 오늘 방송 한, 앞으로 한 시간 동안 저와 함께 즐겁게 어, 즐겨주세요. 저도 즐겨볼게요. 자, 그러면 2PM 준호 저와 함께하는 오늘의 눕방 어떤 분들이 들어오셨는지 출석 체크를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 야, 누워있는 게 아주 적나라하게 보이네요. 네. 오빠, 예, 고마워요. 어, 이모티콘 굉장히 많이 나오고 있어요. 귀여워, 오빠가 제일, 오빠 왜 텐트 치셨냐고요? 무슨 이상한 소리를. 다 허리가 아파서 그래요, 제가. I love you, 예, 준호 오빠. 뭐, 준호 사랑해, 어, 예. 감사합니다. 굉장히 또 많은 일들이 아, 댓글들이 오고 있네요. 다 댓글로 이름을 적어서 올려주시면 출척을, 출첵을 해드릴 테니까요. 지금부터 올려주셨으면 좋겠습니다. 자 시작! 자, 아 드디어 나여 깔별 옷이다. 예, 저용 오빠 출첵. 예, 지금부터 출첵 시작합니다. 승현, 승현이 그리고 이게 댓글이 올라오는 속도가 살짝 좀 늦어서 이제부터 아마 올라올 것 같아요. 뭐 해도 이뻐. 뭐 나나 뭐 잘생 예 고맙습니다. 뭐 잘생겼다고 하니까 고맙네요. 음자 이름 좀 올려주세요. 9주년 축하합니다. 사랑해 오빠. 승현 승현 브라이언 세정 수경 다빈이 정은이 허진아 동호 수박주스 예. 김민정, 제희, 연진, 어 굉장히 많아요. 티아, 다현, 주혜린, 예인, 유랑이, 장혜정, 지영, 예 출첵, 예 출첵하고 있습니다. 혜인이, 가영이, 상미, 미키, 예 안녕하세요. 레이나, 유진, 어 오늘 저와 함께 녹방을 해주실 분들이시군요. 좋아요. 홍콩 팬분들도 많이 해주시고 계시고요. 일본 팬분들도 많이 봐주시고 계시고 태국 팬분들도 봐주시고 계시고 아, 미주요가 오빠 좋아해요 등등 예, 굉장히 좀 많은 팬분들이 지금 보고 계신 것 같습니다. 해외, 해외에 계신 이제 팬분들도 많이 계신 것 같아요. 정말 감사드립니다. Thank you. I love you. 예, 제가 <웃음> 여러 가지 어, 몇개 국어를 유료하게 할줄 알았으면은 많은 인사를 좀 드리고 싶은데 제가 그럴 수가 없어서 아쉬운데 
근데 이제 제가 알기로는 눕방에서 실시간으로 해외 각국의 아주 다양한 그런 언어로 번역된 자막들이 나간다고 알고 있어요. 물론 제가 지금 하고 있는 말들을 번역하시려면 좀 힘들 수 있겠지만 아무튼 제가 하는 말 같이 이해하면서 어, 즐길 수 있는 방송이라고 생각합니다. 함께 소통할 수 있는 시간이라 생각하고 저도 여러분들도 함께 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 자 그리고 오늘 눕방에서 제가 맡은 역할이 굉장히 중요한 거더라고요. 일단 역할이 어떤 거냐면 눕방이라는 방송 자체가 어, 요즘 많은 분들이 이제 불면증까지는 아니더라도 잠을 좀 쉽게 못 주무시는 분들을 많다고 해요. 그래서 저도 좀 그런 편에 속하는데 여러분들은 잘 평소에 주무시는지 궁금하네요. 사실 이제 자기 전이라고 하면 침대에 누웠을 때 혹은 바닥에 이불 깔고 누웠을 때 곧장 잠드는 게 아니고 요즘 친구들은 또 핸드폰을 보면서 문자도 하기도 하고 뉴스도 보고 자기 하고 싶은 것도 많이 하고 SNS도 하고 그러니까 저도 사실 불 끄고 누워서 곧장 잠을 자지는 못하는 것 같아요. 그래서 항상 핸드폰 보면서 지금 실시간으로 어떤 뉴스, 어떤 것들이 유행하고 있는지 뭐 궁금한 것들 많이 보고 그러고 있어요. 휴대폰을 만지다가 보면은 잠을 드는 게 아니라 거의 뭐 30분, 1시간 막 이렇게 시간이 후딱 지나가다 보니까 제대로 뭔가 숙면을 취할 수 없는 그런 상황이 좀 되는 것 같아서 좀 아쉬운 것 같아요. 아마 이 방송을 보고 계신 많은 분들 중에서도 자려고 이제 누워서 바로 잠드는 게 아니라 이런저런 고민도 하고 휴대폰으로 게임도 하고 SNS 하면서 휴대폰 만지작 만지작 하느라 잠을 제대로 못 주무시는 분들이 많을 것 같은데 이런 행동들이 굉장히 숙면을 방해하는 원인 중 하나라고 합니다. 그래서 이 눕방에서는 아무런 생각 없이 그냥 틀어서 보고 계시다 보면 은 어느샌가 잠드실 수 있도록 얘기도 하고 노래도 들으면서 여러분들의 꿀잠을 소환해드리는 수면 유도 방송을 하고 있습니다. 참고로 오늘 녹화된 영상 아니고 아까 출첵한 거 보셨죠? 생방송으로 지금 여러분과 함께 진행하고 있으니까 많이 많이 지켜봐주세요. 자 지금부터 그럼 저와 함께 잠드실 준비를 하는 거예요. 아셨죠? 저와 함께하는 48번째 눕방의 밤 제대로 시작해볼까요? 네, 오늘이 9월 2일이네요. 몇월 며칠인지 까맣게 잊고 살다가 정신 차리고 보니까 벌써 9월 2일이 됐어요. 이제 곧 9월 3일이고 와, 여름이 지나가고 이제 또 가을이 오고 있는데 시간이 너무 빨리 간것 같아요. 아마 여러분들도 시간이 어떻게 지나가는지 모르고 생활하실 것 같은데 어, 정신 차리고 나니까 벌써 9월이 다가왔고 또눈 감았다 뜨면 내년이 올 거고 시간 빨리 지나가는 게참 뭔가 아쉽기도 하고 또 새로운 일들에 대해서 설레기도 하고 그런데요. 저는 또 이게 요즘 새벽 4시쯤에 이제 잠을 들어서 스케줄 시간에 맞춰서 일어나는 편인데 일찍 일어날 때는 한 3시간 정도 자고 일어나거나 늦게 일어날 때는 7시간 정도 자고 일어나는 것 같습니다. 사실 3시간에서 7시간 이 시간차가 굉장히 좀 큰데 아까 말했듯이 숙면이 가장 중요한 것 같아요. 그래서 다음날 스케줄이 있어도 만약에 뭐 1시간 혹은 30분 김과장 촬영할 때는 정말 드라마 김과장 촬영할 때는 정말 잠을 아예 안 자거나 그랬었던 적이 있었는데 정말 몸이 피곤하거나 진짜 잠을 잘잘수 있는 조건이 됐을 때 조금만 자도 진짜 개운하더라고요. 그리고 근데 이제 그런 스케줄을 할때 중간에 이제 낮잠을 자고 싶은데 어 스케줄 할때 뭔가 준비를 하고 있을 때뭐 헤어나 메이크업 등 의상 등 준비하고 있을 때 낮잠을 웬만하면 저는 잘안 자려고 노력을 해요. 근데 진짜 피곤할 때는 어쩔 수 없이 이제 자는데 음 어쩔 수 없죠. 뭐 잠이 올 때에는 잠을 자는 게 가장 중요한데 스케줄도 하고 해야 되니까 자 댓글들을 또 보고 있, 있으니까 왜 4시에 자냐 왜 늦게 자냐 이런 글들도 좀 많이 올라왔어요. 왜 늦게 잘까요? 
스케줄이 끝나고 돌아오면은 음, 저만의 시간을 가지고 싶어서 잠을 안 자는 것 같아요. 그래서 좀 늦게 끝나고 들어가도 내일 내가 뭘 해야 되는지 내가 또뭘 준비해야 되는지 그리고 또 가수로서 곡 작업도 해야 하고 그냥 여러 가지 또 운동도 해야 되고 그런 것들을 하다 보니까 저만의 시간으로 인해서 오히려 좀 잠을 좀 늦게 자는 것 같아요. 뭐 그래도 잠을 늦게 자도 그만큼의 저만의 이제 개인의 시간이 있는 거다 보니까 굉장히 뭐 알차게 사용하고 있고 그렇습니다. 요즘 아 어, 새로운 소식이 몇 개가 있었는데 올 하반기에 방송 예정인 JTBC 드라마 그냥 사랑하는 사이를 준비하고 있고요. 그리고 또 최근에는 일본 투어를 마무리했어요. 그래서 어제 일본에서 돌아왔고 드라마를 이번에 처음으로 주연을 맡게 돼서 어, 이렇게 시작하게 되었는데 참 꿈만 꿈만 같은 것 같아요. 진짜 어떻게 하다가 이렇게 또 드라마를 온전히 맡아서 연기할 수 있는 그런 어, 자리를 또 주셨는지 또 궁금하고 어, 열심히 해왔던 제 자신도 조금은 기특하다는 생각도 드는데 일단은 다른 생각들보다도 드라마를 잘 촬영하고 멋있게 또 재밌게 어, 해야 된다는 그런 설렘이 가장 큽니다. 그래서 고민, <웃음> 부담, 고민 아무래도 없을 수는 없는데 최대한 그런 부담이나 고민에 대해서 생각을 하지 않으려고 해요. 왜냐면 제가 부담을 안고 어, 시작을 한다면 아무래도 그 부담감이 현장에도 전달이 될 거고 그러므로써 분위기가 또 무거워질 수도 있으니까 최대한 즐기면서 재밌게 촬영하려고 합니다. 드라마 결정되고 우리 멤버들은 잘 됐네 이런 말을 해줬어요. 민준이 형이 특히 어우 잘 됐네 이러면서, 잘해 이러면서 이런 식으로 얘기해줬고 아무래도 멤버들이 다 연기 쪽에서 한 번씩 그리고 또 지금도 계속 배우 활동을 하는 멤버들이 있기 때문에 서로에 대해서 상황을 잘 알고 격려를 해주는 것 같아요. 그래서 아무래도 또 이제 멤버들이랑 알고 지낸 지 10년이 거의 다 되고 있기 때문에 간단한 말로 위로하고 응원하는 편입니다. 예, 아무튼 드라마 아무쪼록 잘 하도록 하겠습니다. 자 그리고 또 좋은 소식 하나가 있는데 이제 얼마 안 남았어요. 딱 11일에 어, 제가 2PM으로 데뷔하고 나서 처음으로 솔로 미니 앨범이 나오게 되었습니다. 네, 예, 자축하고 있어요. 어, 2년 전에 스페셜 앨범으로 원이라는 앨범을 또 냈었는데 그 앨범은 이제 한국에서 콘서트를 하기 위해서 여러분들과 직접 만날 수 있는 그런 스페셜 앨범을 냈던 거고 이번에는 솔로 미니 앨범으로 1집을 내게 되었습니다. 어, 1번에서 6번 트랙까지는 어, 이번에 2017 SS라는 일본 앨범을 번안한 앨범이기도 한데요. 그리고 나서 또 신곡이 한 곡이 더 있고 그 중에 이제 타이틀곡은 캔버스라는 곡이에요. 여러분들도 일본에서 일본 앨범을 듣고 그리고 일본 콘서트를 보셨던 분들은 좀잘알수 있겠지만 한국에 계신 팬분들은 모를 것 같아서 한번 또 설명을 해드리겠습니다. 캔버스라는 노래는 그냥 어 뭔가 일상에 지쳐 그리고 아무것도 뭔가 감흥이 없는 한 남자가 어느 여자를 만나서 백지였던 내 마음을 이렇게 채워준다. 여러 가지 색을 갖고 있는 그런 뭐랄까 여러 가지 색으로 나의 빈 마음을 채워준다라는 곡으로서 좋은 노래라고 생각합니다. 어, 어떻게 이제 곡을 설명해야 될지 모르겠는데 직접 듣고 어떤 노래인지 잘 판단해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 또 일곱 번째 트랙 어차피 잊을 거면서 라는 노래는 제가 평소에 굉장히 좋아하고 즐겨 듣던 어, 치즈라는 
그룹의 달총 씨가 함께 피처링을 해 주셨어요. 그래서 너무 좋았어요. 왜냐면 제가 그 노래를 쓸 때부터 이거는 무조건 치즈랑 해야 한다 라면서 저 혼자 생각하면서 이제 썼던 곡인데 어, 남녀 듀엣 곡으로서 뭔가 이제 달달한 분위기의 그런 노래예요. 그래서 들어보시면 알겠지만 왜 내가 이 노래를 치즈 씨와, 치즈와 함께 하고 싶었는지 아실 수 있을 거고 또 늦여름 이제 다가오는 가을에 어울리는 그런 노래라고 생각을 합니다. 일단 1번부터 7번까지 그리고 여태까지 2PM으로서도 한국에서 그리고 해외에서 일본에서 솔로 가수로서 활동을 할 때에도 어 계속 이제 제 앨범을 제가 프로듀싱을 하면서 작곡을 하고 작사를 하고 그러고 오고 있는데 음 제일 중요한 것 같아요 아무래도 자기가 부를 노래를 자기가 쓴다는 건 그만큼 진정성이 담긴다고 생각이 또 들고요 어, 저를 통해서 노래를 들어주시는 분들도 이 입을 더 편하게 하실 수 있을 것 같고 뭔가 저의 진심을 잘 알아주실 것 같아서 그리고 가수로서 노래를 직접 만들어서 부른다는 건 굉장히 성취감이 있는 것 같아요 그래서 좋은 곡이든 안 좋은 곡이든 물론 만드는 것마다 좋은 곡이었으면 좋겠지만 항상 만들면서 제가 가수로서 뭔가 성장하고 있구나 라는 것을 느끼는 아주 좋은 계기인 것 같아요 그래서 이번 앨범도 굉장히 저한테 있어서 좋은 의미, 의미인 것 같습니다 자 모든 트랙리스트는 11일 오후 6시면 들어볼 수 있으니까 많이 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다 자 그러면은 얘기 나온 김에 노래 한곡 듣고 갈게요 눕방에서 들려드릴 첫 번째 노래는 어, 이번 앨범에 수록된 와우라는 곡인데요 아시다시피 아직 공개가 되지 않은 곡입니다 그래서 이 눕방에서 최초 공개 한국어 버전으로 최초 공개를 하게 되겠습니다 그리고 어, 굉장히 또 신나는 노래라서 사실 지금 이 시간대에 눕방이랑 어울리지 않는 노래일 수도 있겠지만 어, 그래도 물론 잠이 오는 거는 눕방 끝나갈 때 테니까 또 이제 잠이 아 잠은 이제 또 눕방 끝나갈 때 재워드릴 테니까 지금은 신나게 저랑 함께 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 그럼 지금 와우 듣겠습니다. 렛츠고! 사실 제가 좀이 노래에 대해서 막 설명해드리고 싶은데 지금 처음 공개하는 거라서 아마 듣고 싶은 분들도 굉장히 많으실 것 같아요 근데 이제 물론 최, 모든 노래는 11일 날 공개가 되니까 지금은 이 노래에 대해서 비하인드 스토리를 조금 얘기해드리도록 하겠습니다 이 노래는 CD에만 수록이 되는 곡이고요 그리고 일본에서 2PM으로서 먼저 발매를 한 곡이에요 그리고 나서 이번 일본 앨범, 제 솔로 앨범의 2017 SS에 들어갔던 혼자서 이제 가창을 했던 곡이고요. 그리고 이번 캔버스라는 앨범에 또 이제 새롭게 들어가는 노래예요. 원래부터 저는 이제 곡을 쓸때 어, 웬만큼 가사를 먼저 써놓거나 하는 편이라서 제가 써놓았던 노래들 거의 대부분은 한국어 가사가 또 있고요. 음, 이 노래를 멤버들이랑 부르면서 음, 좀 신나는 분위기에서 콘서트에서 좀 즐길 수 있는 그런 분위기를 하고 싶어서 만들었던 곡입니다. 예, 뭐 주저리 주저리 좀 말이 많은데 일단 조금씩 들어주세요. 이 노래 진짜 좋아해요. 조우당. 조우당 조우당. 2PM 와우. 넷적 댄스. 이 노래를 들으면은 그 내적 댄스가 막 일어난다고 하는데 되게 이런 어깨춤이 막 있어요 디기디기다 디기디기다 이러면서 어 실제로 제가 보여드릴 수 있으면 좋겠네요 언젠간 실제로 보여드릴 수 있는 기회가 된다면 네, 여러분들 앞에서 불러드리도록 하겠습니다 디기디기다 디기디기다 예 와우 춤도 너무 신나고 귀여워요 고마워요 콘서트 때 방방 뛰기 좋은 노래라고 또 말씀해 주셨어요 
사랑해 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 콘서트 가고 싶다 홍콩 하티스타 웨이딩 유 저도 가고 싶어요 좋아 I'm watching you 목소리 너무 좋아요 어, 제 얼굴 좀 약간 찐빵 같은데 괜찮나요 여러분 이 누워 있으니까 아주 그냥 한국어도 좋아 와우 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 베베 Look at me now Run 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 away oh. 아 여기 누워 있으니까 그냥 자고 싶어 오오 oh, oh. 와우 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 베베 예 노래 이제가 슬슬 끝나가고 있네요 콘서트 플리즈 너무너무 좋아 좋다 사랑해 예 등등 굉장히 많은 댓글 감사드립니다 제가 재워드린다고 하고 너무 신나는 곡 들려드린 것 같아서 좀 죄송한 느낌도 있지만 뭐 지금 잘건 아니잖아요 여러분 이따가 재워드리도록 하겠습니다 네자올 여름에 정말 너무 더워서 이제 여름이 언제 끝나나 뭐 이런 생각도 사실은 들기도 하더라고요 처음에는 제가 여름이 굉장히 여름 많이 타서 땀도 많이 나고 더워서 굉장히 좀 많이 힘들어 했는데 요새는 또 날씨가 차분해지고 시원한 바람이 불어서 굉장히 또 지금 적기인 것 같아요 이렇게 시원하게 창문 열어놓고 잘수 있는 그래서 오늘 여러분들과 딱 지금 이 시기를 나타내는 단어 늦여름에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다 여름이라고 하기에는 선선하고 가을이라고 하기에는 좀 더운 것 같고 지금 같은 시기가 딱 늦여름이라고 하지 않나요? 저는 더위를 정말 많이 타서 집 밖을 웬만하면 안 나가요 근데 이제 어쨌든 일본에서 투어를 매년 여름마다 하고 있기 때문에 사실 한국에서 여름을 좀 많이 즐기지는 못하는데 근데 이제 그럴 때마다 집에 안 나가거나 아이스크림을 먹거나 하고 만약에 또 일이 있어서 어딘가에 이제 가야 한다 라고 할땐 휴대용 선풍기를 갖고 다니면서 길거리에서 이렇게 쐐기도 해요 제가 저만 그런 줄 알았더니 그렇게 다니시는 분들이 꽤 많으시더라고요 그래서 처음엔 좀 부끄러웠는데 뭐잘 들고 집앞 슈퍼도 가고 그랬습니다 제가 아이스크림 얘기해서 나오는 얘기인데 옛날에 너무 더워서 아이스크림을 하루에 20개씩 먹은 적이 있었어요 이제 배탈이 난다고 먹지 말라고 집에서도 그렇게 얘기를 했었고 실제로 뭐 배탈이 나기도 했지만 어한 번은 너무 아이스크림 먹고 싶은데 제가 먹고 싶은 아이스크림이 편의점에 없었어요 그래서 그거를 동네방네 찾아댕기다가 겨우겨우 찾아가지고 너무 기쁜 나머지 이거를 막몇 봉지씩 사가지고 집에 들어왔는데 그때가 한밤 늦게였는데 너무 먹고 싶은 거예요 그래서 그 자리에서 막 다섯 여섯 개씩 먹고 막 스무 개도 먹고 거짓말인 것 같지만 진짜로 그렇게 먹고 다음날 살짝 고생하긴 했는데 예, 여러분들은 아이스크림 그렇게 많이 안, 안 드셨으면 좋겠어요 어, 집에 에어컨이 고장 난다면 어디로 가 있을 것 같은가 저는 회사로 가겠습니다 회사가 집 앞이라서 어, 회사 가서 편히 쉬도록 하겠습니다 옛날에 옛날도 아니죠 불과 한 1년 전? 반년 전? 1년 전에 저희 작업실에 에어컨이 고장이 난 적이 있었어요 근데 작업은 해야 되는데 에어컨은 안 나오고 와 진짜 너무 힘들어 죽겠는데 어쨌든 작업은 해야 되니까 참으면서 막 했는데 이게 너무 안 되니까 인터넷에서 막 찾아보고 하니까 조교을 얼음물을 넣어서 하면은 시, 시원하다고 하는 거예요 그래서 이게 대야에다가 얼음, 얼음이랑 막 이렇게 물을 담아가지고 했는데 동상 걸려 죽을 뻔했어요 여러분들은 그렇게 안 하셨으면 좋겠어요 예 근데 이제 컨디션이 굉장히 안 좋거나 잠이 덜 깨거나 뭔가 하루의 활력을 위해서 얼음물 5분 조격은 정말 괜찮다고 하더라고요 그만큼 뭔가 피가 뭐잘 돌고 한다고 하는데 진짜 자 이쯤에 댓글을 보고 있는데 아이스크림 무슨 아이스크림 예 아이스크림의 맛에 대해서 이야기가 나왔네요 어딱 적당한 질문이었어요 
제가 일본에서 냈던 앨범 중에 아이스크림이라는 타이틀곡이 있었는데 이번에 그 앨범에 아그 곡에 이제 가사가 있어요. 사어그훅 부분에 바닐라, 바나나, 체리엔, 피스타, 초코, 아몬드 이런 가사였는데 제가 다 좋아하는 아이스크림 맛으로 담은 거예요. 근데 전그 중에서도 피스타치오를 가장 좋아하고 방금 제가 스무 개씩 먹었다고 했던 거는 옛날에 이렇게 뽕 따서 먹는 아이스크림 소다 맛 그거를 굉장히 좋아했던 것 같습니다. 네, 아이스크림 너무 좋아요. 수박 맛 아이스크림도 굉장히 좋아하고 커피 맛 아이스크림도 되게 좋아하고 그 더위를 사냥하는 거 굉장히 좋아합니다. 자. 그렇게 덥지만 덥고 불쾌지수도 막 올라가고 막 짜증도 나지만 여름에는 여름에만 할수 있는 것들이 있잖아요. 또 그런 것들을 하면서 보내면 그렇게 지치는 더위도 이겨낼 수 있는데 여러분들은 여름에만 할수 있는 것들이라고 하면 어떤 게 떠오르는지 지금 댓글로 올려주세요. 저는 어, 물놀이랑 수박 먹기를 골라봤는데 제가 올 여름에 여름에 있었던 일 중에서 기억에 남는 사적으로 기억에 남는 일을 고른다면 그중 하나가 물놀이를 다녀온 겁니다. 물놀이를 어디로 갔다 왔냐면 가평으로 다녀왔어요. 그쪽에 이제 물놀이 할수 있는 곳이 많고 그런 기구들도 많고 어, 갔다 왔는데 그냥 좋았어요. 그냥 서울을 떠나서 드라이브 하면서 갈수 있었던 것도 굉장히 좋았고 또 이제 같이 이제 마음에 맞는 친구들과 함께 가는 것도 굉장히 좋았고 저는 그걸 굉장히 해보고 싶었어요. 아이언맨처럼 물에서 이렇게 떠오르는 거 실제로 한 번에 타는 게 굉장히 또 어렵다고 하는데 또 뿌듯하게 한 번에 타서 굉장히 기분도 좋았습니다. 네, 아무튼 그랬어요. 근데 이제 그때는 이제 그런 뭐랄까 강? 강 같은 데서 이제 물놀이를 한 건데 어렸을 때는 수영장도 자주 갔고 바닷가, 계곡 근데 수영장이랑 바닷가랑 계곡 중에서 고르라면 은 저는 지금 제가 가고 싶은 곳은 계곡인 것 같아요 수영장이랑 바닷가 그것도 재밌고 좋지만 계곡은 정말 뭔가 좁으면서도 진짜 친한 몇 명만 이렇게 조용히 갈수 있는 곳이지 않을까? 라고 생각을 하는데 한여름에는 계곡도 해리라고 합니다. 네, 뭐 직접 가본 적이 없어서 말을 못하겠지만 그렇습니다. 자, 이쯤 여러분들이 계곡, 아 뭐냐, 여름에 하고 싶은 게 뭔지 문자로 보고 있어요. 자, 가평 나도 가고 싶어. 예, 그런 거 말고 계곡이지. 음. 계곡 가고 싶다는 말. 예, 제모아라는 말도 있네요. 예, 감사합니다. <웃음> 네, 수영장이나 바다나 계곡에서. 아니, 그러니까 여름에 하고 싶은 거 뭐가 있느냐고 물어봤는데 다슬기 잡는 게 가장 재밌다. 다슬기 잡는 거. 그리고 바닷가 수영하기. 그리고 여름엔 준호 일본 솔로 콘서트요. 아우, 아주 감사합니다. 네, 계곡 해리예요. 예, 방금 제가 말했던 것처럼 계곡 정말 사람이 많다고 하네요. 계곡 정말 물 맑고 좋은데 사람이 많다. 수영장 가고 싶다. 워터파크 가는 거 좋다. 물론 워터파크에도 사람이 많지만 그래도 여름에 한 번씩 가는 거 굉장히 좋은 것 같아요. 수박, 수박 먹기, 태닝하기, 해운대 가기, 계곡 민박, 어. 준호 콘서트 보기. 어, 굉장히 많아요. 준호 콘서트 보기가 굉장히 많네요. 예, 그렇습니다. 여름엔 준호 콘서트죠. 음. 좋습니다. 예, 스노클링. 수영복 입은 거 보여줘요. 예, 눕방이라서 수영복은 못 입네요. 죄송합니다. <웃음> 수영복을... 예, 당황스럽네요. 어, 좋아요. 캠핑장에서 별보기, 빙수랑 냉면 등등. 예, 굉장히 많은 댓글 읽어보았습니다. 아 좋아요 이렇게 여러분들이랑 소통하면서 방송하니까 너무 재밌는 것 같아요 자또 여름이면 할수 있는 것이기도 하고 저한테는 그리고 여름에 꼭 하는 것이기도 한데 아마 여러분들 굉장히 많이 아실 거예요 또 지금 이렇게 댓글 많이 보내주셨는데 바로 일본에서 하는 솔로 투어입니다 그렇습니다 얼마 전에 
얼마 전도 아니에요. 진짜 바로 그저께였어요. 어제 제가 일본에 상국으로 돌아왔는데 올 여름 투어를 마무리했습니다. 지금 벌써 이제 5년째 하고 있고요. 어, 이번 일본 투어는 굉장히 색달랐어요. 어, 매년마다 투어를 하면서 어, 투어의 양과 질을 위해서 굉장히 좀 많이 생각하고 노력하는 편인데 어, 그런 연출도 마음에 들었고 스탭 여러분들이랑 그리고 댄서분들, 밴드분들 이렇게 한 마음 한 뜻으로 머리를 맞대고 작업하는 게 굉장히 재밌는 것 같아요. 그래서 이제 또 무대를 하면서 팬 여러분들과 함께 만들어가는 콘서트였다고 생각을 해서 이번에는 굉장히 즐거웠어요. 예전에는 투어가 마치면 은 굉장히 뭔가 섭섭하고 아쉽고 그런 마음들이 컸는데 이번에도 물론 이제 아쉽고 뭐 섭섭한 마음들도 있었지만 굉장히 시원하고 재밌고 아 이런 투어를 내년에 다시 할수 있을까? 뭔가 다시는 없을 것 같은 그런 정말 유니크한 투어였다고 생각을 해요. 그래서 저는 굉장히 제 마음은 뿌듯합니다. 어떻게 하다 보니까 여름 투어를 이제 5년째 하고 있고 앨범도 이제 다섯 개나 냈는데 정말 복 받은 거 같아요. 이렇게 꾸준히 할수 있을 거라는 생각은 단한 번도 못 했어요. 왜냐하면 처음 앨범 냈을 때만 해도 여러분들이 제 음악을 어떻게 들어줄까 사실 걱정도 많았고 2PM에서 한국에서 물론 이제 우영이가 앨범을 냈지만 일본에서 또 투어를 내는 투어를 하고 앨범을 낸다는 것이 어떨까 잘 몰랐기 때문에 걱정도 많이 했었지만 차근차근 여러분들을 많이 아껴주시고 사랑해 주셔서 이렇게 또 5년째 투어를 하고 앨범을 냈는데 복 받았다고 생각해요. 예, 네, 진짜 그래서 여러분들께 그 받은 사랑 돌려드리려고 최대한 열심히 이렇게 일을 뭔가 여러분들과 만날 수 있는 기회를 많이 만들어 보려고 하고 있습니다. 자, 이제 두 번째 노래 들려드릴 타이밍인데요. 지금 들려드릴 노래도 이번 앨범에 수록된 곡이라서 처음 공개가 되는 건데 트랙 리스트 중에 오늘의 주제 늦여름과 잘 어울릴 것 같은 노래로 선곡해 보았습니다. 몽환적이고 몽롱한 노래지만 조금 심오하기도 하고 음, 들어주셨으면 좋겠습니다. 인스턴트 러브 다 같이 들어보겠습니다. 한국어 가사가 나오고 있죠. 약간 좀 고구마 먹은 노래이기도 해요. 가사가 뭔가 좀 답답하기도 하거든요. 예전에 나보고 환히 웃었다는 게 이런 얘기도 이제는 안해 네, 누워서 노래 부르려니까 힘드네요. 인스턴트 러브의 뜻이 인스턴트 하면 음, 인스, 인스턴트 음, 음식으로 이렇게 또알수 있듯이 뭔가 쉽게 접하고 자극적이고 금방 씹는 약간 어떻게 보면 간편하지만 몸에도 안 좋고 울 수도 있고 뭐 그런 주제로 만든 사랑 노래예요. 그래서 인스턴트 러브이라고 하면 방금 가사에도 나왔지만 쉽게 불 붙고 쉽게 식는 그런 사랑에 대한 노래예요. 그래서 노래 분위기 자체는 굉장히 무겁기도 하고 근데 이제 그런 무거운 주제를 몽환적으로 풀어내고 싶었어요. 그래서 이 노래를 또 만들면서 굉장히 어, 고민을 많이 했던 것 같아요. 
나쁜 남자의 사랑 노래냐고요? 여자가 나쁠 수도 있죠. 남자도 나쁠 수도 있겠지만 그냥 뭐 나, 누가 나쁘다라는 게 아니고 그냥 그 상황에 대한 노래인 것 같아요. 사랑이 식어버리는 맞아요. 또이 뮤직비디오를 위해서 우리 트와이스의 사나 양이 출연을 해줬어요. 너무 고맙게도 바쁜 와중에 또 선배를 위해서 와서 또 이렇게 촬영해주고 덕분에 뮤직비디오도 굉장히 이쁘게 잘 나왔어요. 고맙습니다. 아니 가만 보고 있으니까 이번에 살을 제가 되게 많이 뺐는데 지금도 빼고 있거든요. 근데 누워 있으니까 살이 다시 찐것 같아. 어. 예, 저를 위한 사랑을 식지 않는다고 하십니다. 감사합니다. 이 노래 너무 좋아해요. 하트 주세요. 어? 나도 하트 눌러야겠다. 하트! 빼지 마. 왜? 살 빼지 말라고요? 어, 또 이것저것 작품 준비를 하면서 어울리는 몸을 만들기 위해서 아, 나는 저는 근데 이 노래 들으면서 지금 약간 좀 졸리거든요, 진짜. 졸린데? 자면 안 되고. 응. 사실 멤버들 있으면은 졸 법도 한데 멤버들 없으니까 혼자 열심히 하고 있어요. 거의 다 끝나가고 있습니다, 노래가. 노래 좋다. 이렇게 다 들려줘도 돼? 그럼요. 오늘 눕방 여러분들과 함께 좋은 시간 가지려고 한 거니까. 자, 벌써 노래가 끝났습니다. 그럼 계속해서 늦여름에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 여름, 어, 지금 방송을 보고 계신 여러분들은 여름에 어떤 일들이 있었는지 궁금해요. 저는 몇 개의 단어로 정리를 해보자면 은 일본 투어, 아이스크림, 아이스 아메리카노로 이렇게 줄여볼 수 있을 것 같아요. 어, 일본 투어는 아까 말씀드렸다시피 매년 하고 있기도 했고 그리고 또 제가 일본에서 냈던 2017 SS라는 앨범 안에 타이틀곡이 아이스크림이었는데 정말 감사하게도 일본에 있는 콜드스톤과 이제 콜라보레이션을 해서 어, 이준호 아이스크림 이나츠라는 여름 아이스크림을 또 이제 출시를 했어요. 그래서 정말 또 많은 팬분들이 사랑해 주셔서 굉장히 감사합니다. 네, 사실 저도 그 아이스크림 되게 맛있게 먹었어요. 그 아이스크림이 무슨 맛이냐면 이제 바나나 그리고 체리, 아몬드 들어가고 바닐라 이렇게 들어간 거예요. 제 가사에 있는, 제 노래 가사에 있는 그대로를 함축해서 만든 아이스크림이었습니다. 굉장히 달달하고 맛있는데 아쉽네요. 저도 지금 먹고 싶어요. 지금 굉장히 배고파요. 사실 그 이제 아이스크림을 드시러 가신 팬분들께서도 인증 사진이랑 막 영상을 찍어서 저한테 많이 보내주셨는데 되게 뭔가 부끄럽더라고요. 쑥스럽더라고요. 왜냐면은 그 아이스크림을 만들면서 점원분들께서 제 노래를 부르시면서 만들어 주시더라고요. 그래서 나는 보고 있는데 막 귀가 빨개지고 그러더라고요. 근데 아무튼 그만큼 사랑해 주시고 많이 챙겨 주셔서 감사합니다. 자 그리고 아이스 아메리카노. 제가 커피를 원래 잘못 마셨어요. 그리고 
예전부터 잘 알고 계신 팬 여러분들께서는 제가 커피를 먹는다고 하면 은 믹스 커피, 뭐 캐러멜 마키아또 이런 거라고 생각을 하실 텐데 저 진짜 요새 아이스, 크리, 아이, 아이스 아메리카노 먹어요. 제가 사진 올리는 거 아이스티 절대 아닙니다. 절대 아니에요. 저 아이스 아메리카노 먹게 됐어요. <웃음> 어, 그게 어떻게 먹게 됐냐면 사실 이제 저의 매형이 어 이제 커피 원두 사업을 하고 계셔서 그냥 테스트로 저한테 선물을 해주셨어요. 그래서 이제 그 더치 커피를 받아서 집에서 이제 물이랑 타 먹고 있는데 사실 제가 커피를 잘못 먹기 때문에 어좀 그냥 쓰지 않을까 약간 막 이런 걱정하면서 막 먹었는데 생각보다 되게 맛있었어요. 그러니까 뭐랄까 그냥. 한 번도 못 먹어본 약간 그런 맛이었는데 그냥 먹으면서 되게 맛있어서 자연스럽게 하루에 한 잔씩 먹게 됐고 이제 촬영을 하면서 이제 졸지 않기 위해서 챙겨 먹게 됐고 근데 이제 하루에 많이 마시면 안 좋기 때문에 저는 일어나서 어 간단하게 식사를 하고 한 잔을 곧장 마셔요 그래서 그한 잔을 가지고 하루 왼종을 마신 적도 있고요 아직은 뭐 완벽하게 제가 뭐그 입맛이 된건 아니지만 마시면서 얼굴 붓기도 빼고 잠도 깨고 그렇게 마셔왔던 것 같아요. 그 습관이 되다 보니까 지금도 그렇게 한 잔씩 하고 있고 운동하기 전에 또한잔 하는 것도 굉장히 좋고요. 근데 아이스 아메리카노 맛을 알았다고 해서 제가 커피 믹스를 안 먹는 건 아니에요. 드라마 찍으면서 당분이 필요할 때 김과장 찍었을 때는 커피 믹스를 제가 계속 타 먹기도 했어요. 촬영하면서 커피 믹스는 정말 최고의 비율인 것 같습니다. <웃음> 자, 또한 번. 아 이거 머리가 많이 내추럴하네요. 자, 댓글에 시럽, 시럽 넣고 먹냐, 안 넣고 먹냐 이런 글이 많으셨는데, 어, 저 절대 시럽 안 먹습니다. 왜냐면 어, 잠깐만, 이거 또 댓글 있어요. 시럽, 그리고 또 모닝 아메를 먹다니 이제 다 컸네. 뭐 이런 말도 있고. 네, 카페인 중독으로 오신 걸 환영합니다. 예, 아직은 중독 아니고. 어른 됐어요, 자랑 중. 예. 원래 어른이었어요. 저는 근데 시럽을 안 먹는 게 그냥 그 본연의 맛을 느끼고 싶어서. 였어요. 근데 진짜 옛날에 제가 아이스 아메리카노 처음 접했을 때는 시럽 막세번네번 이렇게 눌러서 먹었는데 차라리 그럴 바에는 그냥 라떼를 먹는 게 낫겠다 싶어서 라떼를 되게 좋아했고 캐러멜 마키아또 먹었고 근데 요새는 시럽 넣어서 안 먹는다는 거자 댓글에 보겠습니다 댓글 보니까 또 아이스 아메리카노 vs 믹스 커피 아이스 아메리카노 대 믹스 커피 굉장히 어려운 질문입니다 어, 굉장히 어려운 질문입니다. 아침에는 아이스 아메리카노, 식후에는 믹스 커피. 이거 굉장히 이거 엄마가 좋냐, 아빠가 좋냐, 약간 이런 느낌인데. 전둘다 좋아해요. 근데 꼭 챙겨 먹는다면 아이스 아메리카노를 챙겨 먹고 있어요. 네, 오리지널을 좋아하는군요. 예, 네. 신 커피, 쓴 커피. 차라리 쓴게 좋아요. 푹! 예, 비웃지 마세요. 비웃고 있네? 그렇습니다. 좋습니다. 예, 전 아직도 바닐라라떼. 예, 저도 얼마 전까지 바닐라라떼 먹었습니다. 예, 이렇게 여름 얘기하고 있네요. 아, 그리고 여름 얘기하다 보니까 생각난 건데 또 아까 말씀드렸다시피 원래 여름을 좀 더위를 너무 잘 타서 싫어했었어요. 그래서 더위를 정말 많이 탔기 때문에 여름이라는 계절 자체를 굉장히 싫어했었는데 어, 일본에서 앨범을 내고 투어를 하고 활동을 하면서 그 여름이라는 계절이 너무 좋아졌어요. 되게 기다려지는 계절 중에 하나였고 사실 뭔가 여름이라는 계절이 이렇게 좋아졌다는 게 저도 신기하지만 여러분들과 그리고 팬 여러분들과 만날 수 있는 계기가 되는 아주 좋은 시간인 것 같아서 정말 좋아졌고 그냥 뭐또 좋아졌던 이유 중에 하나는 뭔가 해외를 나갈 때 옷을 담을 때어 되게 많이 담을 수 있어서 좋았던
좋았어요. 그리고 또 좋아하는 여름에 이제 제철 과일, 뭐 수박 되게 좋아했어요. 그래서 저 태국에 가면은 태국은 이제 사계절 내내 여름이기 때문에 태국 가서 땡모반이라는 수박 주스가 있어요. 저는 그걸 매일 같이 먹었어요. 하루에 막세 잔, 막 다섯 잔씩 막 이렇게 먹게 되는데 그 무조건 태국 갔다 오면은 그렇게 막 많이 챙겨 먹고 잘 먹어서 항상 살쪄서 돌아오고 태국에 스케줄 할때 얼굴이 부어 있거나 약간 뭐 그랬던 적이 많습니다. 배꼽 나올 뻔했네. 그랬습니다. 자, 어, 이번 주는 낮에는 아직도 덥지만 아침 저녁으로는 차가운 바람이 부는 늦여름이었는데 사실 늦여름이랑 초가을은 정말 휙 지나가 버리잖아요. 저는 그게 한 상상 아쉬웠어요. 뭐 봄에도 그랬고 항상 가장 좋은 계절 왜 이렇게 쉽, 확, 확 지나가는지 아쉬웠는데 제 요새 또 시간이 나면 하려고 하는 것 중에 하나 그리고 또 하고 있는 것 중에 하나가 이제 선선한 바람 부는 저녁에 자전거 타기 정말 지금 계절을 완벽하게 느낄 수 있는 그런 스포츠라고 생각을 해요. 적당히, 시원하, 적당히 시원하고 물론 아직 늦여름이다 보니까 땀도 나긴 하지만 너무 덥지도 않고 운동하기도 굉장히 좋고 요새 하늘 굉장히 높잖아요. 공기도 좋고 그래서 이렇게 자전거 타면서 경치 보기도 좋고 뭔가 생각 정리하기도 굉장히 좋은 것 같아요. 여러분들도 시간 나시면 여름 가기 전에 꼭 자전거 타보셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 세 번째 노래 들려드릴게요. 이 곡은 물론 최초로 공개되는 곡은 아니고 어제 막 공개됐던 곡인데요. 팬분들께 이제 직접적인 제 이야기를 또 들려드리고 싶어서 만든 노래고 그래서 지금 들려드리고 싶은 노래입니다. Fine입니다. 같이 들어주세요. Yeah. 
파인 들어봤습니다. 음, 댓글 봤더니 마, 울지 말라고 또 얘기해 주시네요. 사실 이 노래를 썼을 때 제가 제 고향이 이야기인데 제가 지금 이 상황에서 가장 잘할수 있는 걸로 잘 해주고 싶었어요. 그게 시간이 같이 시간을 이제 보낸 시간이 너무 없어가지고 그게 너무 미안해서 그래서 내가 가장 잘할수 있는 걸로 평생 기억하고 싶어서 그래서 썼던 노래입니다. 사실 노래를 쓰고 뮤직비디오를 만들고 할때 굉장히 또 많이 울었는데 지금 와서 생각해보면 뭔가 내가 이 노래를 부르고 추억하면서 치유가 된것 같아요. 너무 그립고 그랬는데 그래서 오히려 이 노래를 덕분에 치유되고 많이 좋아진 것 같습니다. 네. 어 이제 늦여름에 대한 이야기는 여기까지 하고 지금부터는 좀 분위기를 바꿔보려고 합니다. 제가 방송 초반에 이제 말씀드렸다시피 이제 눕방은 여러분의 숙면을 도와드리는 방송이에요. 그래서 지금부터 수면 유도 방송이라는 타이틀과 맞게 어, 여러분들의 꿀잠을 소환해 드리는 시간인데요. 혹시 잘때 ASMR 를 들으면서 주무시는 분들 혹시 계신가요? 아무런 소리도 없이 고요해야 잠드는 분들도 계시지만 뭐 시끄럽거나 적당한 소음이 있어야 잠드시는 분들도 꽤 많다고 하더라고요. 저 같은 경우는 어, 요즘 듣고 있는 ASMR이라고 하기 좀 그런데 효과음, 효과음도 아니죠. 그냥 선풍기 소리. <웃음> 선풍기 소리. 그래서 선풍기 소리가 자면서 좀 도움이 되는 것 같아요. 혹은 뭔가 바시락거리는 소리 그런 것들이 있어요. 재워준 다음에 예 죄송합니다. 지금도 재워드릴 거예요. 잠 깼는데 예 재워드릴 거예요. 자 지금부터 재워드릴 겁니다. 자 AD, 아, ASMR 덕후 저요 저요 오, 굉장히 많아요. ASMR을 들으면서 주무시는 분들이 굉장히 많네요. 그럼 그분들을 위해서 제가 오늘 여러분들을 위해서 ASMR을 직접 만들어 드리려고 합니다. 평소에 ASMR을 사용하는 분들이면 제가 지금부터 들려드릴 소리를 자장가 삼아서 주무셨으면 좋겠고 ASMR을 사용해 본 적이 없거나 사용하지 않으시는 분들 근데 효과가 있다고 하니까 오늘 한번 딱 한번 눈 감고 들어봐 주셨으면 좋겠어요. 어, 제가 들려드릴 노래는 아 제가 들려드릴 소리는 다들 익숙하셔서 주무시는데 전혀 문제가 없을 거라고 생각합니다. 바로 베개 토닥이는 소리입니다. 이게 살짝 바꿔서 베개 토닥이는 소리인데요. 제가 어렸을 때 실제로 잠잘때 굉장히 효과가 있었던 거예요. 지금의 제 엉덩이와도 관련된 이야기인데 제가 자면서 아기 때 어머니께서 엉덩이를 두드려 주셔야 이렇게 두들기면서 자장 자장 우리 아기 이래야 제가 잠이 들었어요. 아직도 기억이 나요. 
왜냐면 제가 완전 갓난애기 때도 그랬지만 어, 초등학생 1학년 때도 그랬던 것 같아요. <웃음> 되게 부끄러운 얘기인데 예, 그래서 지금은 제 힙업이 또된것 같기도 하고 anyway, 지금부터 어, ASMR 직접 만들어 드리도록 하겠습니다. 자, 토닥토닥 해볼게요. 졸리시면 그냥 주무셔도 됩니다. 자, 직접 해드릴게요. 음, 이걸 엉덩이라고 <웃음> 생각하고 짜잔 짜잔 우리 아기 어, 그 다음 모르겠다 짜잔 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 잘도 잔다 우리 아기 짜잔 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 이렇게 하면 엉덩이가 커졌어요 <웃음> <웃음> 댓글 <웃음> 댓글 <웃음> 지금 댓글을 봤는데 예 실제로 엉덩이를 토닥토닥 해주는 줄 알았다고 <웃음> 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 죄송합니다 예, 그게 좋은 기분이면 좋겠네요. 예, 제가 어딜 감히 그렇게 토닥하겠습니까? 근데 저 진짜 이러면서 잤어요. 이래야 좀 마음이 편안했어요. 어렸을 때는. 짜잔, 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 잘도 잔다. 우리 아기 잘도 잔다. 공디 팡팡. 예. 좀 댓글 봤는데 크크크 장난 아니네요. 어, 예. 토닥이다가 먼저 잠들겠다고 말씀해 주시네요. 예, 진짜 잠들 것 같아요. 저도 완전 졸려요 지금. 아, 진짜 잘것 같은데. 자, 여기까지. 아, 졸려. 진짜 졸렸어요. 자, 댓글 또 읽어드려야죠. 자야 한다. 자야 한다. 오빠 곧잘 듯. 예. 금방 잘잘것 <웃음> 같았어요. 궁디팡팡. 예, 웃겨서 못 자요. 등등. 자, 예, 웃겨서 못 잔다는 분들이 굉장히 많으세요. 난안 졸려. 무슨 노래예요? 아기가 너무 늙어서 미안해. 무슨 <웃음> 얘 무슨 소리야? 아기 <웃음> 저도 아기 <웃음> 예 우리 지금 <웃음> 모두 다 아기라고 생각합니다. 저는 자 잠에서 깼대요. 잠에서 깼대. 그러면은 제가 이번에는 직접 자장가를 들려드리도록 하겠습니다. 이 노래는 어, 들으시면서 주무시라고 들려드리는 곡이에요. 이번 앨범 수록곡이자 투팸 앨범 수록곡이었는데 제가 혼자 부르게 된 Nobody Else 지금 발로 들려드리도록 하겠습니다. Let's go. 휴. 한 장의 그림 바람의 삶의 시사랑 있는 머리 It's like a secret 코끝을 스치는 비밀 쓰는 향기 너의 입술엔 빨간 립스틱 너의 움직임은 like a skin flick 
damn it 정말 너는 real sick 넌 마치 롤리 니네 문을 열고 널 타고 싶어 I don't wanna nobody else but you, but you Cause no one makes me feel Nobody is but you, but you. Yeah, no, I need nothing. Come on, hey. Every time, Every time feels alright. Can't hold the number, so I've said nobody else. Every time feels alright. They are just shivering in the dark. Nobody else. Yeah, yeah. No one can do me. Nobody else. Yeah. No one can do me. Nobody else. Yeah. No one can do me. No one 잘 주무실지 모르겠네요. 네, 지금부터는 꼭 주무시라고 인사드리도록 하겠습니다. 자, 한 명씩 이름 부르면서 주무시라고 할 테니까 지금부터 이름들 많이 보내주세요. 댓글 보면서 주무시라고 하겠습니다. 이 베개는 나야. <웃음> 감사합니다. 섹시해 잠이 안 와. 오빠 잠이 깼는데요. 자, 여러분 지금부터 이름을 보내주세요. 빨리 인사드리게요. Love this song. 알고 있네. 잠이 오지 않을 것 같아. 예, 수윤이 잘 자요. 유진이 잘 자요. 별천지님 잘 자요. 너무 섹시해서 못, 다, 못 자요? 예, 감사해요. 김경호님 잘 자요. 명화 잘 자. 고은아 잘 자. 정민아, 상미아 잘 자. 가영아 잘 자. 채은아. 디안, 제스카, 정은, 은서, 소민이 다 잘자 둘이 잘자 베니 굿나잇 지미셸 잘자 빙이 꿀잠자 미리 잘자 정윤이 잘자 도윤이도 잘자요 지금은 그냥 애기라고 생각하고 반말합니다 예. 나, 늙은, <웃음> 늙은 애기 예, 아니에요 보람이 코자 논짱, 쇼코, 잘 자. 주리, 레이코, 잘 자요. 굿나잇. 유메드 아이마쇼. 수민이, 잘 자. 연진이, 잘 자. 세이나, 안희진. 희진이, 잘 자. 코코, 잘 자. 시카, 잘 자. 위 누나, 잘 자. 유, 잘 자. 레나, 경민이. 에스코 잘자 수빈이 잘자요 네 수양 민지 루미 등등 레이코 우리 많은 팬분들 잘자요 우리 애기들 굿나잇 예 벌써 시간이 12시 3분입니다 어 다들 저와 오늘 함께한 눕방 어떠셨어요? 저는 굉장히 재밌었습니다 물론 중력의 힘을 무시하지 못하고 저의 얼굴은 찐빵처럼 눌렸지만 나쁘지 않았다고 생각하고요. 어, 누워서 방송하는 거 살면서 처음이고 앞으로도 없을 것 같아요. 제가 다시 눕방을 하지 않는 이상 굉장히 재밌었어요. 신선하고. 근데 이제 너무 아늑해서 노래 부르다가도 잘것 같았고 말하다가도 잘것 같았지만 굉장히 재밌었습니다. 예, 자. 아... 오늘 지켜봐주신 여러분들 진심으로 감사드리고 어, 늘 사랑해주셔서 정말 감사드려요. 이번 눕방에서 최초 공개했던 이번 앨범 수록곡들 말고도 또 이제 정말 좋은 노래들 제가 열심히 만든 노래들을 기다리고 있으니까 많이 기대해주시고 11일 날 나오는 저의 첫 솔로 앨범도 많은 관심 부탁드릴게요. 자 이제 진짜로 주무실 시간입니다. 그럼 우리 꿈에서 만나요. 굿나잇. 저는 잘 거예요.